வெங்கடேசாய் ஆன்மீக செய்திகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் முன்னதாக ஆன்மீக தலைப்புச் செய்திகள் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ அரங்கநாத சுவாமி ஆலய வசந்தோற்சவம் பிரகார வலம் வந்து அருள் பாலித்த ஸ்ரீ நம்பெருமாள் சென்னை திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி சுவாமி ஆலய வசந்தோற்சவம் தாயார்களுடன் புறப்பாடு கண்ட உற்சவர் தூத்துக்குடி ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ ஆதிநாத ஆழ்வார் திருக்கோவில் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் மங்களாசாசன வைபவம் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் திவ்ய தேசங்களில் முதன்மையான திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ அரங்கநாத சுவாமி கோவிலில் வசந்தோற்சவம் துவங்கியுள்ளதையடுத்து மூன்றாம் நாளில் உற்சவ ஸ்ரீ நம்பெருமாள் ஆலய பிரகாரத்தில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு தரிசன பாக்கியம் தந்தருளினார் இதை முன்னிட்டு மூலஸ்தானத்திலிருந்து ஆரியப்படாள் வாசலை கடந்தபடி உற்சவ ஸ்ரீ நம்பெருமாளை வெள்ளி தோளுக்கிணியாரில் நிறுத்தி அழைத்து வந்தனர் அலங்கார பிரியனுக்கு வெண்பட்டுடுத்தி காசு மாலையுடன் பதக்க ஆபரணங்கள் பூட்டி காது காப்பும் கிரீடமும் அணிவித்து அதன் மேல் மலர்ச்சரம் சுற்றி மாலை சூட்டி அலங்கரித்திருந்தனர் ஆலய பிரகாரங்களில் பக்தர்கள் புடை சூழ உற்சவரை சுமந்து வந்தனர் தொடர்ந்து கார்த்திகை கோபுரம் வழியாக வெளியே வந்து ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வார் சன்னதி அருகில் உள்ள ஆழ்வான் திருச்சுற்று வழியே சுவாமியை வசந்த மண்டபத்திற்கு அழைத்து வந்தனர் பிரபந்ததாரர்கள் அறையர்கள் முன்னே செல்ல ஒய்யார நடை நடந்தபடி பக்தர்களுக்கு தரிசனம் தந்த சுவாமியை மீண்டும் மூலஸ்தானம் அழைத்துச் சென்றனர் சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் பிரசித்தி பெற்ற திவ்ய தேச கோவிலான ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி சுவாமி ஆலய வசந்தோற்சவத்தின் ஒரு பகுதியாக தாயார்களுடன் உற்சவர் வீதி புறப்பாடு கண்டருளினார் கோவில் மாட வீதியில் தாயார்கள் சமேத உற்சவர் ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி சுவாமியை கேடயத்தின் மேல் நிறுத்தி ஊர்வலமாக அழைத்து வந்தனர் திருமுடியில் சூரிய சந்திர பதக்கங்களுடன் சுட்டியும் காதுகாப்புடன் பலவித ஆபரணங்களும் காசு மாலையும் சாற்றிக்கொண்டு நவரத்ன பாத கவசங்களுடன் தங்க தண்டையும் பூட்டியபடி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி திருக்காட்சி தந்தருளினார் ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்கள் புதுப்பட்டு சேலைகளுடன் ஆபரணங்களும் மாலையும் சூடிக்கொண்டு சுவாமியின் இருபுறம் நின்றபடி அருள் பாலித்தனர் சர்வாபரண பூஷிதனாக அபயம் காட்டி பக்தர்களுக்கு தரிசனம் தந்தவாறு வீதி உலா வந்த எம்பெருமானை கோவில் முன்பிருக்கும் மண்டபத்தில் எழுந்தருளச் செய்து நீராஜனம் சமர்ப்பித்தனர் நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான தூத்துக்குடி ஆழ்வார் திருநகரியில் இருக்கும் ஸ்ரீ ஆதிநாத ஆழ்வார் திருக்கோவிலில் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் மங்களா சாசன வைபவம் விமர்சையாக நடைபெற்றது முன்னதாக திருக்குறுங்குடி பேரருளாளர் ராமானுஜியர் சுவாமிகள் விஜயம் செய்ததும் ஆலய வளாகத்தில் தங்க கேடயத்தின் மீது உற்சவர் ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரை சர்வ அலங்காரத்துடன் அமர்த்தி சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டிருந்த பூ பந்தலின் கீழ் எழுந்தருளச் செய்தனர் மாணிக்க கற்கள் பதித்த நீள்முடி கிரீடம் சூட்டி வைரத்தோடுடன் கண்ணினுன் சிறுதாம்பு ஆபரண மாலை ஹாரங்கள் மற்றும் பதக்கங்களுடன் காசு மாலையும் அணிவித்து பச்சை பட்டாடை கட்டி வண்ணமலர் மாலைகள் சூட்டி ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரை அழகாக அலங்கரித்திருந்தனர் நவ திருப்பதி பெருமாள் தனித்தனி பல்லக்குகளில் எழுந்தருளி இருக்க ஸ்ரீ நம்மாழ்வாருக்கு பெருமாள்களிடமிருந்து எடுத்து வரப்பட்ட பரிவட்டம் மாலை மற்றும் சடாரியை கொண்டு மரியாதைகள் செய்யப்பட்டன அப்போது அரையர்கள் அந்தந்த பெருமாளுக்கான பாசுரங்களை பண்ணிசைத்து பாடினர் ஜி எர் சுவாமிகள் முன்னிலையில் ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரை நவ திருப்பதி பெருமாள்களை சுற்றி வரச் செய்தனர் இதையடுத்து ஸ்ரீ ராமானுஜ ஜீயர் சுவாமிகளுக்கு பரிவட்டம் கட்டி தீர்த்ததுடன் பிரசாதம் வழங்கி மரியாதை செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பெருமாளிடமும் இருந்து ஸ்ரீ நம்மாழ்வாருக்கு மரியாதைகள் செய்யப்பட்டதும் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் வலம் வந்து வணங்க ஆரத்தி சமர்ப்பித்தனர் இதனிடையே கண்ணினும் சிறுதாம்பு பாசுரம் இயற்றியவரான ஸ்ரீ மதுரகவி ஆழ்வார் குரு சிஷ்ய பாவத்தில் ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரை பிரதட்சணமாக வந்து திருக்கோவிலுக்குள் எழுந்தருளினார் ஏராளமான பக்தர்கள் ஆழ்வார்களையும் பெருமாள்களையும் பக்தி பரவசத்துடன் சேவித்து அருள் பெற்றனர் 
கும்பகோணம் அருகே பாபநாசமடுத்த அன்னப்பன்பேட்டை பகுதியில் இருக்கும் அருள்மிகு கல்யாண சுந்தரேஸ்வர விநாயகர் ஸ்ரீ செல்லியம்மன் மற்றும் அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் கோவில் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது இதை முன்னிட்டு பூஜிக்கப்பட்ட கலசங்களை சுமந்தபடி கோவிலை சுற்றி வலம் வந்து கோபுர உச்சியை அடைந்தனர் விமான கலசத்திற்கு உதிரி பூக்களால் அர்ச்சனை செய்ததும் புனித நீர் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்தனர் இதைத் தொடர்ந்து ராஜகோபுர விமானங்களுக்கும் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டது தொடர்ந்து மூலஸ்தான கோபுர விமானத்திற்கு மாலைகள் சூட்டி அலங்காரம் செய்து கற்பூர ஆரத்தி காண்பித்தனர் ஏராளமான பக்தர்கள் கும்பாபிஷேக விழாவில் பங்கேற்று கோபுர தரிசனம் செய்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் கோவில் திருமாளம் என்ற ஊரில் அமைந்திருக்கும் புராண சிறப்புமிக்க ஸ்ரீ மகா காளநாத சுவாமி ஆலயத்தில் சோமையாக பெருவிழா நடைபெற்றது முன்னதாக கோவில் வாகன மண்டபத்தில் ஸ்ரீ மகா காளநாத சுவாமி ஸ்ரீ தியாகராஜர் மற்றும் அருள்மிகு நீலோத் பலாம்பாள் உற்சவ மூர்த்திகளை சர்வ அலங்காரத்துடன் எழுந்தருள செய்திருந்தனர் நாதஸ்வர மேளத்தாளங்கள் முழங்கியபடி இருக்க பக்தர்கள் பலவித பழங்கள் மற்றும் மங்கள பொருட்களை எடுத்து வந்து சமர்ப்பித்தனர் சிவாலயத்தில் உள்ள ஸ்ரீ அச்சம் தீர்த்த விநாயகர் சன்னதி எதிரே யாகசாலை அமைத்து சோமையாகம் வளர்க்கப்பட்டது இதையடுத்து உற்சவர்களுக்கு கற்பூர ஆரத்தி காண்பித்ததும் ஸ்ரீ சோமயாஜி மாரநாயனாருக்கு ஸ்ரீ மகா காளநாத சுவாமி மற்றும் ஸ்ரீ தியாகராஜரும் நீலோத் பலாம்பாலும் காட்சி கொடுக்கும் நிகழ்வை நடத்தினர் பிறகு உற்சவ தெய்வங்களை கோவிலின் வெளியே எழுந்துருளச் செய்து வாகனங்களில் அமர்த்தி வீதி உலா புறப்பட்டனர் ஸ்ரீ மகா காளநாத சுவாமி விசேஷ வாகனத்தில் எழுந்தருள பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் இதைத் தொடர்ந்து தெய்வங்கள் பல்வேறு வாகனங்களில் வீதி உலா கண்டருளினர் காஞ்சிபுரத்தில் புகழ்பெற்ற திவ்ய தேச கோவிலான திருவேடுக்கை ஸ்ரீ அழகிய சிங்க பெருமாள் ஆலயத்தில் வைகாசி உற்சவத்தின் நிகழ்வுகளாக தெய்வங்களுக்கு நடைபெற்ற அலங்கார ஆராதனைகளை பார்க்கலாம் உற்சவத்தின் ஒரு பகுதியாக ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத்த உற்சவர் ஸ்ரீ அழகிய சிங்கரை மேடை மீது நிறுத்தியிருந்தனர் சுவாமிக்கு வெண்பட்டு உடுத்தியும் தாயார்களுக்கு நீலப்பட்டு சேலைகள் கட்டி எம்பெருமானுக்கு தங்க பாத கவசம் அணிவித்து நீல நாயக்க பதக்கம் வைத்து தாயார்களுக்கும் சுவாமிக்கும் தங்க கிரீடங்கள் சூட்டியும் அலங்கரித்திருந்தனர் மயில் இறகு மாலை சூடிக்கொண்டு அபயவரதம் காட்டியபடி அருளிய ஸ்ரீ அழகிய சிங்க பெருமாளுக்கு தூபம் காண்பித்து ஆலவட்டம் வீசி ஆரத்திகள் சமர்ப்பித்தனர் இதையடுத்து நைவேத்தியத்துடன் தீபம் காட்டப்பட்டது உற்சவத்தின் மற்றொரு நிகழ்வாக மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பந்தலின் கீழ் ஊஞ்சல் மீது தாயார்கள் சமேத்த உற்சவர் பெருமாளை எழுந்தருள செய்திருந்தனர் அலங்கார பிரியன் சர்வாபரண பூஷிதனாக திருக்காட்சி தந்தருளினார் தாயார்கள் நீலப்பட்டாடையும் தங்க ஆபரணங்களும் சூடிக்கொண்டு அருள் பாலித்தனர் ஊஞ்சல் ஆடியபடி இருந்த தெய்வங்களுக்கு தூபம் காண்பித்து ஆலவட்டம் வீசி ஆரத்திகளுடன் நைவேத்தியம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது திரளான பக்தர்கள் உற்சவ மூர்த்திகளை மனமுருக வேண்டி தரிசிக்க சடாரி மரியாதை செய்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் உள்ள ஸ்ரீ பெருந்தேவி தாயார் சமேத ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோவிலின் தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி தேரோட்டம் நடைபெற்றது முன்னதாக கோவில் முன்பு நிறுத்தப்பட்டிருந்த திருத்தேரில் உற்சவர்களை எழுந்தருள செய்திருந்தனர் நான்கு குதிரைகள் பூட்டப்பட்டு பச்சை மற்றும் வண்ண தோரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த பெரிய தேரை பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுக்க தேரோட்டம் துவங்கியது கோவிந்த நாம கோஷங்கள் எழுப்பியபடி சுவாமியின் தேரை வடம் பிடித்து இழுக்க பல்வேறு வீதிகள் வழியாக பிரம்மாண்ட தேர் ஆடி அசைந்தபடி வலம் வந்தது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு ஆன்மீக செய்திகள் தொடரும் ஆன்மீக செய்திகள் தொடர்கின்றன விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாப்பட்டியில் இருக்கும் அருள்மிகு மாரியம்மன் கோவில் வைகாசி பொங்கல் திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்றது திருவிழாவை முன்னிட்டு வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கோவில் முன்பு வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன தொடர்ந்து ஏராளமான பெண்கள் அம்மன் பாடல்களை பாடியபடி கும்மி அடித்தனர் இதையடுத்து சக்தி கரகம் ஊர்வலம் நடைபெற்றது பல்வேறு வீதிகள் வழியாக வந்த கரகம் கோவிலை அடைந்ததும் மூலவர் சன்னதியில் வைத்து ஆரத்தி காண்பித்தனர்
தொடர்ந்து கோவிலில் உள்ள பரிவார தெய்வங்களுக்கும் நைவேத்தியத்துடன் ஆரத்திகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன இதையடுத்து ஏராளமான பெண்கள் கோவில் வளாகத்தில் பொங்கல் வைத்து நேர்த்தி கடன் செலுத்தியதும் சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சி கொடுத்த அருள்மிகு மாரியம்மனுக்கு ஆரத்தி சமர்ப்பித்தனர் ராமேஸ்வரம் அருள்மிகு ராமநாத சுவாமி திருக்கோவிலின் வரலாற்றை பிரதிபலிக்கும் விழா ராமலிங்க பிரதிஷ்டை திருவிழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான ராவண சம்ஹாரம் நடைபெற்றது இதையொட்டி கோவில் யானை ராமலட்சுமி முன்னே செல்ல உற்சவர்களை ஆலயத்திலிருந்து அழைத்து வந்தனர் நாதஸ்வர மேளதாளங்கள் முழங்க சப்பரத்தில் ஸ்ரீ ராமலட்சுமணரை எழுந்தருள செய்து திட்டக்குடி துர்கையம்மன் கோவில் அருகே அழைத்து வந்தனர் அங்கு பத்து தலை கொண்ட ராவணேஸ்வரனை ஸ்ரீ ராமபிரானை மூன்று முறை வலம் வர செய்தனர் பிறகு ஸ்ரீ ராமனிடமிருந்து வெள்ளி வேல் எடுத்து வரப்பட்டு லங்கேஸ்வரனை வதம் செய்யும் நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து வெள்ளி வேலுக்கு பல்வேறு திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்து ஆரத்தி காண்பித்தனர் ஏராளமான பக்தர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று பரவசத்துடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே திருக்கோஷ்டியூரில் உள்ள நூற்றி எட்டு திவ்ய தேச கோவிலான ஸ்ரீ சௌமி நாராயண பெருமாள் ஆலய உற்சவ பெருவிழாவை முன்னிட்டு சுவாமியின் வெள்ளி யானை திருவீதி உலா நடைபெற்றது உற்சவத்தின் ஒரு பகுதியாக வாகன மண்டபத்தில் வெள்ளி யானை வாகனத்தின் மேல் ஸ்ரீ சௌமி நாராயண பெருமாளை அமர்த்தியிருந்தனர் கருநீல பட்டாடை கட்டி காசு மாலை பதக்க ஆபரணங்கள் கற்கள் பதித்த கிரீடம் சூட்டி சங்கு சக்கரம் வைத்து புஜ கீர்த்தியுடன் மலர் மாலைகளும் வெட்டிவேர் மாலையும் சூட்டி சுவாமிக்கு அலங்காரம் செய்திருந்தனர் யானை வாகனத்தின் மேல் அமர்ந்தபடி அருளிய உற்சவருக்கு நாமாவளிகள் கூறி துளசியால் அர்ச்சித்து ஆரத்தி காட்டியதும் வாகனத்தில் எழுந்தருள செய்து வீதி உலா புறப்பட்டனர் வெள்ளி யானை மீது உலா வந்த ஸ்ரீ சௌமிய நாராயண பெருமாளை பக்தர்கள் கண்டார கண்டு சேவித்தனர் சென்னை தாம்பரம் அடுத்த சேலையூரில் இருக்கும் ஸ்ரீ அமிர்தவல்லி தாயார் சமேத்த ஆதிகேசவ பெருமாள் கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது கோவில் அருகே அமைக்கப்பட்டிருந்த பிரம்மாண்ட யாகசாலையில் மேடை மீது கலசங்களை பிரதிஷ்டை செய்து வேத பண்டிதர்கள் குண்டங்களில் யாகங்களை வளர்த்தனர் பிரபந்ததாரர்கள் பாராயணம் செய்தபடி இருக்க குண்டங்களில் நெய் சேர்ப்பித்து மந்திர உச்சாடனங்களுடன் யாகம் வளர்க்கப்பட்டது பக்தர்கள் பூர்ணாகுதி பொருட்களை எடுத்து வந்ததும் வேத பண்டிதர்கள் குண்டங்களில் சேர்ப்பித்தனர் இதையடுத்து ஆரத்தி காண்பித்ததும் மேடை மீது எழுந்தருளிய உற்சவருக்கு துளசி தள அர்ச்சனை செய்தனர் பிறகு கைத்தளமாக தெய்வங்களை ஆலயத்தின் உள்ளே சுமந்து வந்தனர் சேஷன் குடைபிடிக்க சயனித்தபடி அருளிய தாயார்கள் சமேத்த உற்சவருக்கு ஆரத்தி காட்டி ஆலவட்டம் வீசப்பட்டதை ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசித்து அருள் பெற்றனர் பிறகு உற்சவ மூர்த்திகளை சர்வ அலங்காரத்துடன் கேடயத்தில் நிறுத்தி யாகசாலையிலிருந்து சுமந்து வந்தனர் பூஜிக்கப்பட்ட கலசங்களை கோவிலை சுற்றி எடுத்து வந்து கோபுர உச்சியை அடைந்தனர் இதையடுத்து விமான கலசத்திற்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து புனித நீரை ஊற்றியதும் தர்பை புலுடன் மாவிலையும் வஸ்திரமும் கட்டி அலங்கரித்து கற்பூர ஆரத்தி காண்பித்தனர் நிறைவாக கோபுர தரிசனம் செய்த பக்தர்கள் மீது புனித நீர் தெளித்தனர் கரூரில் புகழ்பெற்ற சிவாலயமான அருள்மிகு அலங்காரவல்லி ஸ்ரீ சவுந்தரநாயகி உடனுரை கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் நாயன்மார்கள் புறப்பாடு நடைபெற்றது ராஜகோபுரம் முன்பு எழுந்தருளிய நாயன்மார்களை ஏராளமான பக்தர்கள் பக்தி பரவசத்துடன் வணங்கி வழிபட்டனர் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் திருஞான சம்பந்தர் திருநீலகண்டர் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் மற்றும் திருமுருக நாயன்மார் உற்சவ மூர்த்திகளை மலர் மாலைகள் சூட்டி அலங்காரம் செய்திருந்தனர் இதையடுத்து கோவிலில் உள்ள மண்டபத்தில் சிவனடியார்களான நாயன்மார்களை நிறுத்தி கைலாய வாத்தியங்கள் முழங்க பூஜைகள் செய்தனர் சேலத்தில் உள்ள கோட்டை ஸ்ரீ அழகிரிநாதர் திருக்கோவிலில் தேர் திருவிழாவின் தொடக்கமாக முகூர்த்த கம்பம் நடும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இதையொட்டி கோவில் அருகே உள்ள திருத்தேர் மண்டப வளாகத்தில் கலசத்தை பிரதிஷ்டை செய்து தேர் கம்பத்திற்கு மாவிலையுடன் வஸ்திரம் கட்டி அலங்கரித்திருந்தனர் திருத்தேருக்கு மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு மந்திர உச்சாடனங்களுடன் விசேஷ பூஜைகள் செய்தனர் தொடர்ந்து கம்பத்திற்கு கற்பூர ஆரத்தி காண்பித்ததும் தேரில் கம்பத்தை ஊன்றி புனித நீரை ஊற்றினர் இதையடுத்து மலர்ச்சரம் சாற்றி நைவேத்தியத்துடன் கற்பூரம் சமர்ப்பித்தனர் 
விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அடுத்து தென்னாலப்பாக்கத்தில் புதிதாக எழுப்பப்பட்ட அருள்மிகு ஐயனாரப்பன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது கோவிலில் அருள்மிகு பூரண புஷ்கலா சமேதராக ஸ்ரீ ஐயனாரப்பன் திருவுருவ சிலைகளையும் பரிவார தெய்வ சிலைகளையும் பிரதிஷ்டை செய்திருந்தனர் கோபூஜையுடன் யாகசாலையில் யாகம் வளர்க்கப்பட்டது பிறகு கலசங்களுக்கு ஆரத்தி காண்பித்ததும் தேவியர்கள் சமேத அருள்மிகு ஐயனாரப்பனுக்கு புனித நீரை ஊற்றி கற்பூரம் காட்டப்பட்டது இதையடுத்து தெய்வங்களுக்கு பட்டு வஸ்திரங்கள் கட்டி மலர் மாலைகள் சூட்டி அலங்காரம் செய்தனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு ஆன்மீக செய்திகள் தொடரும் ஆன்மீக செய்திகள் தொடர்கின்றன திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு வேப்பிலை மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஏராளமான பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்தும் நேர்த்தி கடன் செலுத்தியும் அம்மனை வழிபட்டனர் முன்னதாக கோவில் அருகே திருவிழா கம்பம் நடும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இதையடுத்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோவிலிருந்து காப்பு கட்டி விரதம் மேற்கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பால் குடங்களை சுமந்தபடி ஊர்வலமாக வந்தனர் இதேபோல் ஏராளமானோர் கரும்பு தொட்டில் ஏந்தியும் பல்வேறு வீதிகள் வழியாக வந்து நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் நிறைவாக பால்குட ஊர்வலம் அருள்மிகு வேப்பிலை மாரியம்மன் கோவிலை அடைந்தது இதேபோல் கோவில் வளாகத்தில் ஏராளமான பெண்கள் பொங்கல் வைத்து தங்களது நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் நாமக்கல் அருகே வளையப்பட்டியை எடுத்த சிவந்திப்பட்டியில் இருக்கும் அருள்மிகு மகா மாரியம்மன் ஸ்ரீ பிடாரியம்மன் கோவில் வைகாசி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் நடைபெற்றது முன்னதாக சர்வ அலங்காரத்துடன் கோவிலில் வீற்றிருந்த மூலவருக்கு ஆரத்தி காட்டப்பட்டது தாரை தப்பட்டைகள் முழங்க அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் அம்மனை கொலுவிருக்க செய்து ஊர்வலமாக வந்தனர் ஊரை சுற்றி தேரில் வலம் வந்த அம்மனை பக்தர்கள் தரிசித்தனர் ஊரை சுற்றி வந்ததும் ஒற்றை கல் மீது தூக்கு தேரை நிறுத்தினர் பிறகு தேரில் வீற்றிருந்த அம்மனுக்கு ஆரத்தி காண்பித்ததும் கோவில் மூலவர்களான மகா மாரியம்மன் ஸ்ரீ பிடாரியம்மனுக்கு ஆரத்தி சமர்ப்பித்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர் அருப்பம்பட்டியில் இருக்கும் அருள்மிகு முத்தாளம்மன் கோவில் வைகாசி பெரும் திருவிழாவை முன்னிட்டு கண் திறப்பு நிகழ்வும் வீதி உலாவும் நடைபெற்றது இதையொட்டி நதிக்கரையில் சுதை சிற்ப வடிவ முத்தாளம்மனை கொலுவிருக்க செய்து கற்பூர ஆரத்தி காண்பித்தனர் பிறகு கைத்தளமாக ஏந்தி ஊர்வலம் புறப்பட்டனர் அம்மனை வாகனத்தில் நிறுத்தி வான வேடிக்கைகள் முழங்க வீதி உலா புறப்பட்டனர் பின்னர் கோவிலை அடைந்ததும் அம்மனை சுமந்து வந்து உள்ளே கொலுவிருக்க செய்தனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கலவையை அடுத்த மாந்தாங்கல் கிராமத்தில் இருநூற்று ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த அருள்மிகு திரௌபதி அம்மன் கோவில் புதுப்பிக்கப்பட்டு யாகசாலை பூஜைகளுடன் கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது கோவில் அருகே அமைக்கப்பட்ட யாகசாலையில் யாகங்கள் வளர்த்ததும் கடம்புறப்பாடு நடைபெற்றது விமான கலசங்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து புனித நீரை ஊற்றினர் தொடர்ந்து தர்பை புல்லுடன் மாவிலையும் வஸ்திரமும் கட்டி அலங்கரித்து கற்பூர ஆரத்தி காண்பித்தனர் ஏராளமான பக்தர்கள் கும்பாபிஷேக விழாவில் பங்கேற்று பக்தி பரவசம் அடைந்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரை அடுத்த வெங்கடசமுத்திரம் பகுதியில் இருக்கும் திருப்பதி கங்கையம்மன் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்னதாக கோவிலில் உற்சவரம்மனுக்கும் மூலவருக்கும் சிறப்பு அலங்காரம் செய்திருந்தனர் சிறசு வடிவில் அருளும் கங்கையம்மனுக்கு சந்தன காப்பு சாற்றி அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது நாதஸ்வர மேளதாளங்கள் பம்பைகள் முன்னே செல்ல பெண்கள் மாவிளக்குகளை ஊர்வலமாக எடுத்து வந்து கோவிலில் அம்மனுக்கு சமர்ப்பித்தனர் சிவகங்கை திருக்கோஷ்டியூர் அருகே உள்ள பட்டமங்கலம் ஸ்ரீ குரு பகவான் கோவிலை பற்றி பார்க்கலாம் முருகப்பெருமானை வளர்த்த கார்த்திகை பெண்களான நிதார்த்தினி அப்ரகேந்தி மேகேந்தி வர்த்தயேந்தி அம்பா துலா ஆகிய ஆறு பெண்கள் அஷ்டமா சித்திகளை போதிக்கும்படி சிவபெருமானிடம் கேட்டதாகவும் அதை ஏற்று ஈசன் போதித்த போது கவனம் சிதறியதால் இந்த பெண்களை ஆயிரம் ஆண்டுகள் பட்டமங்கை என்ற திருக்கோவிலில் கல்லாக இருக்கும்படி சாபமிட்டதாகவும் புராணம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து சிவபெருமானே குருவாக வந்து சாப விமோச்சனம் அளித்து கார்த்திகை பெண்களுக்கு அஷ்டமா சித்திகளை போதித்ததால் ஸ்ரீ அஷ்டமா சித்தி தட்சிணாமூர்த்தி என்ற திருப்பெயருடன் இந்த ஆலயத்தில் குருவாக குடிக்கொண்டு அருள் பாலித்து வருகிறார் ஸ்ரீ மாணிக்க வாசகரால் பாடல் பெற்ற இந்த ஆலயத்தின் அமைப்பை பற்றி இப்போது பார்க்கலாம் இயற்கை எழில் சூழ்ந்த பகுதியில் அமைந்துள்ளது இந்த திருக்கோயில் 
ஐந்து கலசங்களுடன் ஐந்து நிலைகள் கொண்டு பல்வேறு சுதை சிற்பங்களுடன் காட்சி கொடுக்கிறது இந்த ஆலயத்தின் ராஜகோபுரம் கிழக்கு திசை நோக்கி அமைய பெற்றுள்ள இந்த ஆலயத்தின் உள்ளே நுழைந்தால் முதலில் வரவேற்பது விசாலமான பிரகாரத்துடன் அமைய பெற்ற அரச மரத்தின் கீழ் அமர்ந்த ஸ்ரீ கற்பக சிந்தாமணி விநாயகர் நாக தேவதைகளுடன் கணநாதன் இங்கு அமர்ந்து அருள் பாலிக்கிறார் கணநாதனின் கோபத்தை தணித்த அருகம்புல்லால் விநாயக பெருமானுக்கு மாலைகள் அணிவித்து பூஜைகள் நடத்தப்படுகின்றன பிரதான வாயில் வழியே பிரம்மாண்ட திருக்கதவுகள் வரவேற்க உள்ளே நுழைந்தால் ஆலயத்தின் மேற்கூரையில் தெய்வங்களின் வண்ண ஓவியங்கள் அழகாக வரையப்பட்டுள்ளன செப்பு தகடு வேயப்பட்ட கொடிமரத்தில் விநாயக பெருமான் வள்ளி தெய்வானை சமேத முருகப்பெருமான் ரிஷபம் ஆகிய உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன சுவாமியை நித்தமும் வணங்கியபடி அமர்ந்துள்ளார் ஸ்ரீ நந்தி பகவான் அருகே பலிபீடமும் அமைய பெற்றுள்ளது மூலவர் ஸ்ரீ சுந்தரேஸ்வரர் சன்னதியும் அருகே தனி சன்னதி கொண்டு அம்பிகையும் அருள் பாலிக்கின்றனர் ஸ்ரீ சுந்தரேஸ்வரர் என்ற திருநாமத்துடன் சுயம்பு மூர்த்தியாக சிவபெருமான் அருள் புரிய நாகப்படிகை வைத்து விசேஷ அலங்காரம் செய்து சுவாமிக்கு ஆரத்தி காண்பிக்கப்படுகிறது நின்ற திருமேனியோடு ஸ்ரீ மீனாட்சி காட்சி தர கருணையின் வடிவான அன்னைக்கு ஆராதனைகள் நடைபெறுகின்றன சுவாமி மற்றும் அம்பாள் சன்னதிகள் அருகே கலைநயமிக்க ஓவியங்களும் தூண்களும் அமைய பெற்றுள்ளன விநாயகர் சன்னதி மேல்புறம் வரையப்பட்டுள்ள கணநாதனின் திருவுருவப் படம் நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும் ஸ்ரீ வள்ளி தெய்வானையுடன் முருகனும் தனி சன்னதி கொண்டு அருள் பாலிக்கிறார் இந்த சன்னதி அருகே நால்வர் பெருமக்கள் எழுந்தருளி உள்ளனர் ஆலய பிரகாரத்தில் சித்தி உபதேசம் பெற்ற கார்த்திகை பெண்கள் திருவுருவச் சிலைகளுடன் ஒரே வரிசையில் எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கின்றனர் அழகிய வேலைப்பாட்டுடன் கூடிய மண்டபத்தின் கீழே ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சனகாதி முனிவர்களுடன் அருள் புரிகிறார் மூலவர் சன்னதி பின்புறம் உள்ள கோஷ்டத்தில் ஸ்ரீ லிங்கோத்பவர் ஸ்ரீ அண்ணாமலையாராக காட்சி கொடுக்கிறார் அருகே ஸ்ரீ சண்டிகேஸ்வரர் தனி சன்னதியிலும் மூலவர் சன்னதியின் இடபுற கோஷ்டத்தில் ஸ்ரீ துர்கையம்மனும் சன்னதிகள் கொண்டுள்ளனர் நவகிரகங்கள் அம்பிகையின் சன்னதி அருகே எழுந்தருளி அருள் புரிகின்றனர் இந்த ஆலயத்தின் பிரதான சன்னதியாக ஸ்ரீ குரு பகவான் சன்னதி கோயிலின் வெளிப்புறத்தில் அமைய பெற்றுள்ளது கிழக்கு திசை நோக்கி அமர்ந்த திருமேனியோடு அஷ்டமா சித்தி தட்சிணாமூர்த்தியாக சுவாமி குடிகொண்டுள்ளார் நான்கு திருக்கரங்களுடன் குருவாக அமர்ந்து அருள் புரியும் சுவாமிக்கு விசேஷ அலங்காரத்துடன் ஆராதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன ஸ்ரீ சுந்தரேஸ்வரர் சன்னதியை சுற்றி உள்ள மண்டபங்கள் அனைத்தும் கலைநயமிக்க தூண்களுடன் அழகாக காட்சி கொடுக்கின்றன கோயில் உள் பிரகாரம் முழுவதும் மேல் பகுதியில் வண்ண ஓவியங்களும் தெய்வங்களின் சிற்பங்களும் அழகாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன சிற்பங்கள் ஒவ்வொன்றும் பண்டை தமிழர்களின் சிற்ப கலைக்கு சான்றாக விளங்குகிறது கோயிலின் வெளிப்பகுதியில் ஸ்ரீ அடைக்கலம் காத்த ஐயனார் சுவாமி தனி சன்னதி கொண்டு அருள் பாலிக்கிறார் பூதகரங்கள் காவல் காக்க சுவாமியின் திருக்கோயில் அமைய பெற்றுள்ளது அமர்ந்த திருமேனியோடு ஸ்ரீ அடைக்கலம் காத்த ஐயனார் சுவாமி அருள் புரிகிறார் கோயிலின் பின்புறம் தெப்ப குளமும் அதன் நடுவே நீராட்டு மண்டபமும் அமைய பெற்றுள்ளது ஆலயத்தின் தல விருட்சமான ஆலமரம் குரு பகவான் சன்னதியின் பின்புறம் பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து பல்வேறு விழுதுகளுடன் காட்சி கொடுக்கிறது விருட்சத்தின் கீழே நாக தேவதைகளும் கார்த்திகை பெண்களும் திருவுருவச் சிலைகள் கொண்டு அமர்ந்துள்ளனர் இதே போல் கோயில் ராஜகோபுரம் அருகே ஸ்ரீ சமய கருப்பரும் ஸ்ரீ பெரிய கருப்பரும் மரங்கள் நிறைந்த பகுதியில் அமர்ந்து காவல் தெய்வங்களாக அருள் பாலிக்கின்றனர் இந்த ஆலயத்தில் ஆண்டுதோறும் குரு பெயர்ச்சி விழா சிறப்பாக நடத்தப்படுகிறது பெயர்ச்சியின் போது ஸ்ரீ அஷ்டமா சித்தி தட்சிணாமூர்த்திக்கு பல்வேறு நறுமண திரவியங்களால் சிறப்பாக அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது
பிறகு விசேஷ அலங்காரத்தோடு ஆராதனைகளும் நடத்தப்படுகின்றன மஞ்சள் காப்புடன் வெள்ளி கவசமும் கொண்டை கடலை மாலையுடன் மலர் மாலைகளும் எலுமிச்சை மாலைகளும் அணிந்து கொண்டு சுவாமி காட்சி தர பல்வேறு ஆரத்திகள் காண்பிக்கப்படுகின்றன குரு பெயர்ச்சி அன்று கோயில் வளாகத்தில் உற்சவர் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியை கல்பவிருட்ச வாகனத்தில் சனகாதி முனிவர்களுடனும் கார்த்திகை பெண்களுடனும் எழுந்தருள செய்து ஆராதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து இந்த ஆலயத்திற்கு வருகை தந்து குரு பகவானை தரிசித்து வழிபடுகின்றனர் சுவாமிக்கு மஞ்சள் வஸ்திரம் சாற்றி வேண்டுதல்கள் நிறைவேற கோயில் வளாகத்தில் தீபங்கள் ஏற்றி வைத்து வழிபடுகின்றனர் கேட்டவரம் அருளும் ஸ்ரீ அஷ்டமாசித்தி தட்சிணாமூர்த்தியை நாமும் தரிசித்து அருள் பெறுவோம் ஓம் ஸ்ரீ குரு பகவானே போற்றி மீண்டும் ஆன்மீக தலைப்பு செய்திகள் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ அரங்கநாத சுவாமி ஆலய வசந்தோற்சவம் பிரகார வலம் வந்து அருள் பாலித்த ஸ்ரீ நம்பெருமாள் சென்னை திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி சுவாமி ஆலய வசந்தோற்சவம் தாயார்களுடன் புறப்பாடு கண்ட உற்சவர் தூத்துக்குடி ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ ஆதிநாத ஆழ்வார் திருக்கோவில் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் மங்களாசாசன வைபவம் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் ஆன்மீக செய்திகள் இத்துடன் நிறைவு பெற்றன ஓம் நமோ வெங்கடேசாய பிரசீத பிரசீத பிரியம் வெங்கடேஷ பிரயச்சிரயச்சா